ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കോപ്പറേഷനാണ് ഫോറിൻ കോപ്പറേഷനിലെ ഫ്രാൻസ് എന്ന കൺട്രിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്താണ് വിച്ച് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഫ്രാൻസിലെ ഫേമസ് ആയ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഏതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം വിച്ച് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഇൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് വിച്ച് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് മറക്കരുത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഫ്രാൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് യുവർ ദ ഫ്രഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പാസ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ലോ തന്നെ അവർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് യുവർ ദ ഫ്രഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പാസ്സാക്കി ആ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴില് ഫ്രഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പാസ്സാക്കി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് അതിനുശേഷമാണ് ഫ്രാൻസിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പാസ്സാക്കി അതിനുശേഷം കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയാം ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോൺസിയർ ഡേ ഫ്രാൻസ് മീൻസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോമഡ് ഇൻ ടു ഫിനാൻസ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ഫോൺസിയുടെ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിച്ച ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോൺസിയുടെ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോൺസിയുടെ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് രൂപീ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു സംഘടനയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോൺസിയുടെ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോൺസിയുടെ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഫ്രാൻസിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോൺസിയർ ഡേ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് രൂപീകരിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോൺസിയർ ഡേ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്
കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പാസ്സാക്കി അതിനുശേഷമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഫ്രാൻസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അതിനുശേഷം നേരെ പോകുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആണ് ഫ്രാൻസിൽ രൂപീകരിച്ചത് ആ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് അപ്പോഴാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഫ്രാൻസിൽ രൂപീകരിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോൺസിയുടെ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പാസ്സാക്കി അതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നേരെ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഫ്രാൻസിൽ രൂപീകരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻ ഫ്രാൻസ് വാറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൺപത്തിനാലും അമ്പത്തിനാലും ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയത് സോ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലും അഗ്രികൾച്ചർ സിൻഡിക്കേറ്റ് രൂപീകരിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഫ്രാൻസിൽ രൂപീകരിച്ചു അതിനുശേഷം നേരെ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോഴാണ് വാറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക അഗ്രികൾച്ചർ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഫ്രാൻസിൽ രൂപീകരിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലും വാറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് വാറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലും ഓക്കെ അത് രണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ത് വന്നു അഗ്രികൾച്ചർ സിൻഡിക്കേറ്റ് വാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് റീസെൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഓക്കെ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് അത് ഏത് വർഷത്താണ് രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഫ്രാൻസിൽ പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വർഷങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോണതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ കോമി കൂപ്പ് വാസ് ഫോമഡ് കോമി കൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻ വിച്ച് ഇയർ കോമി കൂപ്പ് വാസ് ഫോമഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ കോമി കൂപ്പ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ യൂണി കൂപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോമി കൂപ്പ് ഉണ്ട് യൂണി കൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ കോമി കൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് കേട്ടോ കോമ വന്നു എട്ട് അറുപത്തി എട്ട് വയസ്സിൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കോമ വന്നു അറുപത്തി എട്ട് വയസ്സിൽ സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് കോമി കൂപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ്
ടൈപ്പ് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോ അഗ്രികൾച്ചർ സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് എവിടുത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെയാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്കറിയാലോ അഗ്രികൾച്ചർ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഡിവിജിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ തന്നെയാണ് അത് അറിയാലോ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചാണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ റിസീവ്ഡ് അവാർഡ് ഫ്രം വർഗീസ് കുര്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഫോറിൻ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ റിസീവ്ഡ് അവാർഡ് ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് അവാർഡ് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ വർഗീസ് കുര്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് പറയുമ്പോൾ മാക്സിസ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സോ അത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ റിസീവ്ഡ് അവാർഡ് ഫ്രം ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിലാണ് ഓക്കെ ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ Who was established family store namely family stair idum question vararund who was established family store namely family stair rubigarichathu aaraa nu parayumbo andro godin okay andro godin okay andro godin family stair rubigarichathu aaraa nu parayumbo andro godin appo avada god nundu appo god thaniyana family create cheyanulla karyam orthu vekka so andro godin nu parna vyaktiyana family stair rubigarichathu so family stair related to dash country nu parayumbo france lana family fa fa varunnallo so family stair nu parana edu country lana nu parayumbo ാണ് അത് ആരാണ് രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ്രി ഗോഡിനാണ് എന്താണ് ആൻഡ്രി ഗോഡിൻ ആൻഡ്രി ഗോഡിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയാണ് സോറി എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോഡ് ആണ് ഒരു ഫാമിലി ഒക്കെ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ആൻഡ്രി ഗോഡിനാണ് ഫാമിലി സ്റ്റയർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫാമിലി സ്റ്റയർ ഓക്കെ ഹു വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫാമിലി സ്റ്റോർ നെയ്മിലി ഫാമിലി സ്റ്റോർ നെയ്മിലി ഫാമിലി സ്റ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രി ഗോഡിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലാർജ് സൈസ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഫ്രാൻസ് ലാർജ് സൈസ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ലാർജ് ലാർജ് സൈസ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് എൽ ലാർജ് ലൂയിസ് ലാർജ് ലൂയിസ് എൽ എൽ ഇതുണ്ടോ സോ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഹു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലാർജ് സൈസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് എന്താണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ലാർജ് സൈസ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് എന്താണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് മറന്നു പോകരുത് ഹു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലാർജ് സൈസ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്കിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്തായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പേപ്പറിൽ പലപ്പോഴും ബ്ലാങ്ക് ആയ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ആണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് വാസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ഓക്കെ ഒരു പേപ്പറിലാണ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടന്നു സോ ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് എന്താണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്കിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പലപ്പോഴും ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്കിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബസ്റ്റസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ബസ്റ്റസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മാൾ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റിയാണ് ബസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ആണെന്നാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മാൾ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഫ്രാൻസിലെ ബസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ബസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മാൾ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ബസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബസ്റ്റസ് ഫ്രാൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രാൻസിലെ ബസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സോ ബസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ആണ് ബസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ബസ്റ്റസ് സ്മാൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹു വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഫ്രാൻസ് മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആരാണ് രൂപീകരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്ലെയർ ആണ് മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് സൊസൈറ്റി മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻ
ചേ ബസ് ചേ ബി യു എസ് സി എച്ച് ബസ് ചേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫ്രാൻസിലെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ബസ് ചേ ബസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബസ് എന്തായാലും എന്താ പറയുക വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ സോ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ബസ് ചേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബസ് എപ്പോഴും വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ട് ബസ് എന്നല്ല എല്ലാ വണ്ടികളും വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ടാവും ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ബസ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ബസ് ചേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബസ് ചേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ബസ് ചേ ഓക്കെ എച്ച് എൽ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് എൽ എം എച്ച് എൽ എം ഇസ് ദ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആണ് എച്ച് എൽ എ അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് അടിച്ചൊരു വേറൊരു ഹൗസിംഗ് പറയുമ്പോൾ കോമിക്കൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൗസിംഗ് ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് കോമി കോമിക്കൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എൽ എം എന്ന് പറയുന്നതും ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ഫ്രാ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഓക്കെ എച്ച് എൽ എം എന്ന് പറയുന്നതും ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആണ് എച്ച് എൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് എന്താണ് എച്ച് എൽ എം എച്ച് എൽ എച്ച് എൽ എം തന്നെ ഒരു ഹൗസ് എന്ന് ഉണ്ടല്ലോ സോ എച്ച് എൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആണ് എച്ച് എൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവൽ ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് എന്താണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി ടൈലേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ട്രാവലി ടൈലർ അങ്ങനൊരു കണക്ഷൻ വരും ട്രാവലി ടൈലർ ട്രാവലി ട്രൈലർ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി ട്രൈലർ ഓക്കെ ടൈലർ ഓക്കെ യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് എന്താണെന്ന് ഓർക്കരുതും സോ യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ട്രാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എഫ് എൻ സി സി എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എഫ് എൻ സി സി റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ആണ് ഫ്രാൻസിലെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ആണ് എഫ് എൻ സി 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 എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ആണ് സോ എഫ് എൻ സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആണ് എഫ് എൻ സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോറിൽ ഫ്രാൻസ് അല്ല സോറി കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ആണ് ഫ്രാൻസിലെ ഓക്കെ എഫ് എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ആണ് എഫ് എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എൻ സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് മച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്രാൻസിലാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചോളും ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ മറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റോബോർട്ട് ഓവൺ ആൻഡ് ടി ഡാഗി നവണാസ് ഉത്തോപ്പിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പ്രോ റോബോർട്ട് ഓവണും ടി ഡാഗി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ഒരു ഉത്തോപ്പിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ആണ് എന്താണ് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ റോബോർട്ട് ഓവൺ ആൻഡ് ടി ഡാഗി നവണാസ് ഉത്തോപ്പിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ഓക്കെ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ
ചാൾസ് ഫ്യൂരിയറിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്ക് ഏതാണ് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയറിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ ഓക്കെ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്കാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയറുടെ ഫേമസ് ബുക്കാണ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മറന്നു പോകരുത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെ ബുക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സോ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് ഒരു എഴുതിയത് ആരാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ഏത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചാൾസ് ഫൗണ്ടഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനീസ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനീസാണ് രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനി രൂപീകരിച്ചത് ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ആണ് അത് എവിടെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാലസ്റ്റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഫാലസ്റ്റിയർ ഓക്കെ ചാൾസ് ഫൗണ്ടഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനിയുടെ പേരാണ് ഫാലസ്റ്റിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചാൾസ് ഫൗണ്ടഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനീസ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫാലസ്റ്റിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാലസ്റ്റിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാലസ്റ്റിയർ റിലേറ്റഡ് ഡാഷ് കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഫ്രാൻസിലാണ് ഈ ഫലസ്റ്റിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനിയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനി രൂപീകരിച്ചത് ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ എന്താണ് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ എന്ത് രൂപീകരിച്ചു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനി രൂപീകരിച്ചു ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനിയുടെ പേരാണ് ഫലസ്റ്റിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫലസ്റ്റിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണപ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക മീൻസ് ചാൾസ് ഫൗണ്ടഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനി എന്നാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനി ആയിരുന്നു ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനിയുടെ പേരാണ് ഫലസ്റ്റിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫലസ്റ്റിയർ ഓക്കെ പിന്നെ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ബോൺ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കുക വർഷങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട് സോ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ജനിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ഡയഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോഴും ഏഴ് ഏഴ് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ സോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മരിക്കുകയാണ് അതിലെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ എന്താണ് ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് സോ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയറിൽ വർഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതാണ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റി വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഈ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റി തന്നെ രൂപീകരിച്ചത് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച ആരാണ് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ആണ് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫ്രാൻസിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫ്യൂരിയർ ആണ്
പക്ഷെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തി ഡിസൈൻ ചെയ്യണത് വേറെ അപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഞാനിത് ചെയ്യാ ഇത് ചെയ്യാലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തി ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഗിൽഡ് ഓക്കെ എന്താണ് ചാൾസ് ഗിൽഡ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആരാണ് ചാൾസ് ഗിൽഡ് ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്കോണമിക് ഡോക്ടറിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡോക്ടറിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ചെയ്താരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ചെയ്താരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്കോണമിക് ഡോക്ടറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചാൾസ് ഗിൽഡ് അപ്പോൾ ചാൾസ് ഗിൽഡിൻ്റെ മൂന്ന് ബുക്കുകളാണ് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്കോണമിക് ഡോക്ടറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്കോണമിക് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്നുണ്ട് അതും ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കൺസ്യൂമറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയതും ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയതും ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഗിൽഡിൻ്റെ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ബുക്കുകളും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡോക്ടറിൻസ് പലപ്പോഴും എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡോക്ടറിൻസ് എന്നാണ് വരാറും സോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡോക്ടറിൻസ് എഴുതി തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് ഗിൽഡും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എഴുതിയതും ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് പിന്നെ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ചെയ്തതും ചാൾസ് ഗിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമല്ലോ സോ പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു മൂന്ന് ബുക്ക് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്കോണമിക് ഡോക്ടറേസ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി ഉണ്ട് പിന്നെ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ബുക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത് രണ്ട് ലീഡേഴ്സാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ചാൾസ് ഫ്യൂരിയറും ചാൾസ് ഗിൽഡും പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ആൻഡ്രി ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പഠിച്ചു ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ലിക്ലയർ അവരൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ട്രീമിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളൊന്ന് ഓർഡർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരിക്